안녕하십니까 사막의 생수입니다. 옹달샘 이야기 이 세상에는 많은 고난과 역경이 있습니다. 그런데 헛된 고난이 있고 당연한 고난이 있고 의로운 고난이 있습니다. 예수님께서 십자가에 못 박히실 때 옆에서 두 사람의 강도가 역시 십자가형을 받았습니다. 한쪽에 있던 강도가 예수님에게 말했습니다. 만약 당신이 하나님의 아들이라면 당신과 우리를 이 십자가에서 구원해 보시오. 그때 다른 쪽에 있는 강도가 이렇게 나무랬습니다. 우리는 우리가 행한 것에 상당한 벌을 받지만 예수님은 아무 죄도 없이 형벌을 받으시는데 내가 어찌 감히 그런 말을 할수 있느냐. 이두 강도는 악행에 대한 당연한 형벌을 받는 것이고 예수님은 의로운 고난을 받으시는 것입니다. 예수님의 고난을 비난한 강도는 헛된 고난을 받았지만 자신의 고난을 당연하다고 여기고 예수님의 고난을 의롭다고 고백한 강도는 구원을 받았습니다. 의로운 고난을 받으신 예수님은 인류에게 엄청난 구원과 축복을 가져다 주셨습니다. 예수님의 의로운 고난은 인류의 역사를 AD와 BC로 나누었습니다. 야고보는 그리스도인들이 당연히 받는 고난을 믿음으로 받으면 의로운 고난이 되어 많은 열매와 축복을 이룬다고 말씀했습니다. 믿음으로 고난을 받으면 의로운 고난이 되고 나를 살리고 다른 사람을 살리고 의의 열매를 맺어 영원한 축복을 받게 됩니다. 헛고생하지 맙시다. 헛고생은 예수 믿음 없이 당하는 고난입니다. 고난당할 때 예수님의 십자가를 생각하며 하나님의 뜻을 묵상하고 고난을 통해서 하나님께 감사하고 하나님이 주신 사명을 깨달아 믿음으로 감당하면 이 세상에서도 천국에서도 큰 영광과 은혜를 누릴 수 있습니다.